同学，大家好，我是梁彩玲，欢迎大家收看《英文检定二》第八讲的节目。今天的题目叫做 “Tomorrow will take care of itself”， 请特别注意一下，它的中文翻译叫“不要为明天忧虑”。英文是从正面的来讲，中文的翻译却从负面的来说。首先，我们看一下课程重点。第一个课程重点是。引自《圣经》新约马太福音说的：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。”好，那下一个发音练习是 “a” 长音这个字怎么念？下一个文法重点是要告诉同学命令句肯定跟否定要怎么用。好，接下来我们要来看一下 Doctor Culture 为我们课文的补充说明。Doctor Culture, not being stressed or being tension-free is for the dead and buried. Human beings require some level of stress and tension to operate at peak levels. Stress can motivate you to do the things that need to be done. For example. Working extra hard so you can get a promotion at work, or pushing yourself to run that last mile of a marathon as fast as you can. But if you can't control your stress level, then it can seriously interfere with your life, especially your health. There are many great metaphors for stress because, unfortunately, stress is such a big part of life. There is no life without stress. Everyone has stress. Even the smallest worry can weigh someone down if they focus too much on it. There is no way around it. As human beings, we stress about work, love, family, and money, just to name a few. 好，有人说忧郁症是二十一世纪的黑死病，但是我们不可以让这样的病来击倒我们，所以我们要从今天的课文里面学到压力管理。那请同学们听一下今天的课文，把这十个字填上去。Then have no care for tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Take the trouble of the day as it comes. Matthew. 6:34. A psychologist was teaching stress management to an audience. As she raised a glass of water, she asked, "How heavy is this glass of water?" Answers called out ranged from eight ounces to twenty ounces. She replied, "The absolute weight doesn't matter. It depends on how long I hold it. If I hold it for a minute." It's not a problem. If I hold it for an hour, I'll have an ache in my arm. If I hold it for a day, my arm will feel numb and paralyzed. In each case, the weight of the glass doesn't change, but the longer I hold it, the heavier it becomes. She continued, "The stresses and worries in life are like that glass of water." Think about them for a while, and nothing happens. Think about them a bit longer, and they begin to hurt. And if you think about them all day long, you will feel paralyzed, incapable of doing anything. It's important to remember to let go of your stresses. Put all your burdens down. Don't carry them through the evening and into the night. 好，听完了，我们来对一下答案，看看同学们答对了几题呢？好，首先我们看第一个句子，这个是从《圣经·新约·马太福音》第六章三十四节截取出来的，所以它是用命令句。Then have no care for tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Take the trouble of the day as it comes. 我们在这里引用是希望同学们把它抄下来，放在你的桌前，当做你的座右铭。那记住这句话的中文，我们找同学们来测试的时候，不要为明天忧虑，请同学们翻译成英文会怎么说呢？他们都是用 Don't worry about tomorrow， 用否定句开始。但是英文里面，你看他是怎么说的呢？他说 Tomorrow will take care of itself， 
他是用正面的来说，明天自己会照顾好他自己，你不用去管他。OK， 所以一天的难处一天当就够了。Take the trouble of the day as it comes。好，这句话是很有哲理的。一天的难处一天当就够了，你不要去预知明天的烦恼。Tomorrow will take care of itself。那翻成中文是什么呢？不要为明天忧虑，对不对？但是英文有叫你说 "Don't worry about tomorrow" 吗？他没有，他是用正向的来翻译，是告诉你说明天自己会照顾好他自己。So you take care of yourself, and tomorrow will take care of itself too. 好，接下来我们来看今天课文发生了什么事情。A psychologist was teaching stress management to an audience. 第一个句子里面有两个答案，第一个是 stress， s t r e s s， 第二个是 audience， a u d i e n c e。这整句的意思是说，有一位心理学家 psychologist。同学们如果在做阅读测验、考英文检定或者写作的时候， i s t 表示是一个人，好，那 psychology 是心理。那心理学家就叫 psychologist， 他在教导人家什么事呢 ？Stress management， 如何管理你的压力？有人做时间管理，有人做健康管理，有人做体重管理。那你的压力是需要管理的，要不然他会 overwhelm， 你不管理他，他就会管理你了。To an audience， audience 是观众。那这里不是说只有对一个观众讲，是一群观众。虽然他用 an audience。As she raised a glass of water, she asked, "How heavy is this glass of water?" 第三题的答案 raised, R A I S E D， 是举起来。她举起了一杯水，就问观众说 ，"How heavy is this glass of water?" 这杯水有多重呢？这杯水就相当于你的烦恼。你的烦恼有多少啊？这杯水有多重呢？那观众就针对这个问题来回答了。Answers call out range from eight ounces to twenty ounces. 所以，呃，怀观众就回应他了。有人就说是八盎司，有人说是二十盎司。OK， 请同学们特别注注意一下这个 o z 一点是缩写，是表示 ounce 是一种重量的代表，就像公斤、公克，它是 ounce。英国人或者是美国人很喜欢用 ounce。他说。这杯水啊，有人觉得猜猜看，可能是八盎司；有人觉得是二十盎司。就像我们觉得，哎，这杯水可能一百公克；有人说五百克，有人说三百克，同样的意思。那接着心理学家就说了 ，She replied, "The absolute weight doesn't matter." 第五题的答案是 absolute, a b s o l u t e， 是绝对的，绝对值跟相对值，英文就是用这个 absolute 这个字。The absolute weight doesn't matter. 他说：“绝对的重量其实没有关系，不管它多重。那重点是什么呢？你说本身，你不是在问我们说这杯水多重吗？现在又说它多重没有关系，那什么有关系呢？”他后面接着解释了 ：“It depends on how long I hold it。”重点是我这杯水要端多久 ？If I hold it for a minute， 如果这杯水，好，各位同学，现在拿起一杯水来，你们自己。端着，端一分钟看看会发生什么事情。It's not a problem. 端一分钟，好，六十秒开始计时。你的手会怎么样吗？不会怎么样。It's not a problem. If I hold it for an hour, I'll have an ache in my arm. 第六题的答案是 ache, a c h e。来，同学们不信的话，做实验看看。你抓握住一杯水，握一分钟，不会怎么样。如果握一个小时呢？你手会不会酸呢、啊、？I will have an ache in my arm. 你的手就会开始痛了。那如果更久呢？所以它后面是句子是随着时间不断的在展开。If I hold it for a day， 那如果叫你举一杯水举整天呢？你早上八点去上班就端起一杯水，端着端着端着端着，八点去上班一直端着端着端到晚上五点下班的时候，你的手会发生什么事情呢？ My arm will feel numb. 第七题的答案是 numb, N-U-M-B, and paralyzed. 第八题的答案 paralyzed. 
P A R A L Y Z E D。你如果把这杯水举起来，端了一整天，那你的手就会麻掉了 ，and paralyzed， 整个就麻痹，就瘫痪了，手根本就不行了。不然你试试看 ，OK？ 如果回去举一杯水，举举看。In each case， 他说。不管是哪一种，我们刚才举过三种例子，对不对？一个是举一分钟的，举一个小时的，跟举一整天的。他说 ，in each case， 这三种状况下 ，the weight of the glass doesn't change。哎，这杯水的重量没有改变啊。But the longer I hold it， the heavier it becomes。重点是，我把它端着越久，它就越重。所以重点不是。Absolute weight. 这杯水到底多重？不是重点，重点是你要把它握多久啊。所以他接着就解释了。She continued. The stresses and worries in life are like that glass of water. 他说我们生命当中的焦虑、压力就像这一杯水一样。Think about them for a while, and nothing happens. 你如果只是烦恼一下子，嗯，你只是。忽然之间闪过你的那些烦恼、你的压力、你的焦虑 ，nothing happens。你不会发生什么事情 ，nothing happens。OK， 你还是可以好好过日子。Think about them a bit longer， and they begin to hurt。你如果继续想久一点，来假设我们刚才的一分钟、一个小时，你把那杯水。替换成你的焦虑跟你的压力的事情，什么事情让你不高兴？什么事情让你不快乐？你如果继续一直想，嗯，那件事情真讨厌，嗯，那个人真讨厌。你如果再想久一点，他们就像毒药一样开始发作了。They begin to hurt， 他们就会开始伤害你了。不仅是你的身体，你的心灵都会受到伤害。And if you think about them all day long， 想想你的心其实就像你的手。你的烦恼就像那杯水，那你如果整天都在想这件事情呢 ？If you think about them all day long， 整天都在想这些不高兴的、不快乐的、令你生气的 ，you will feel paralyzed， 你整个人就会被瘫痪掉了。那什么叫瘫痪掉了？不是真的只中风那种瘫痪掉了，所以他后面用 hyphen 来解释。所以这里的 paralyzed， 你如果不知道什么叫 paralyzed， 这里有一个呃提示。下次如果同学去考英文检定阅读的时候，你如果发现有一个字你不懂，你就去找它 hyphen 后面的。通常这个后面就是来解释解释这个字是怎么用的。所以第九题的答案，我们要解释什么叫 paralyzed， 就是 incapable of doing anything。第九题的答案 incapable，i n c a p a b l e， 你无法做任何事情，因为已经瘫痪掉了。就整个人整天在想那些很不愉快的事情，所以作者最后就跟我们提醒 ：It's important to remember to let go of your stresses。他说要 let go of， 要让你的压力你要忘掉，你处理不掉的事情，那就请你忘掉。OK， let go of， 英文的把什么东西放掉就是 let go of。你放开我！你不要抓住我的手。Let go of me。放开我的手。Let go of my hands。Let go of stresses。你要让你的压力，你要把它放掉。Put all your burdens down。这是第十题的答案。Burdens。你的压力，你的重担。B U R D E N S。你要把你的重担学会放下。Don't carry them through the evening and into the night. 不要晚上还带着他们下班，到了晚上睡觉还一直做噩梦。所以圣经有一句话，他说：“不可含怒到日落。”就算你白天发生了天大的事，回家门一关就把他们关在门外，要放下。OK， 好，接下来还有别的单元哦，休息一下，待会回来。好，接下来我们要来再来听听 Doctor Culture 为我们进一步的补充说明。Doctor Culture Part Two. Psychologist uses a great metaphor in this story. However, the psychologist's metaphor is easier said than done. 
The world would be a much better place if we could all just be burden free, if we didn't have stress. Just imagine how different your life would be. We can't always be happy with our lives, jobs, relationships, and family. Even the wealthiest people in the world who don't have to worry about not having enough money get worried and feel stressed from time to time. So there's really no simple way to be stress-free. We can, however, lessen our stress. A simple touch from a loved one, a good conversation with a friend or loved one, or even a nice hug can help melt any stress away. Being able to talk about your worries and fears can also help you release the anxiety and tension brought on by stress. Most importantly, getting a full body massage can take away a lot of the stress that may build up in your shoulders and muscles. You can actually shut your brain down during that massage session and not think about anything at all. If someone needs to let go of stress, then this is one of the best ways to start. Without taking a temporary break from stress at times, it's much more likely that the stress in your life will overwhelm you. So take some time during the week and do yourself a favor. Relax. Okay, thank you Dr. Culture for our explanation. 我们就是要学习如何放松。除了 Doctor Couch 刚才建议的按摩之外，也可以透过运动帮助自己克服压力。好，接下来我们要来看的是 Pronunciation Focus A 的发音，请同学们特别注意一下老师的发音练习，提升你英文检定听跟说的能力。好，我们来练习第一个字。我们说母音在哪里 ？A Y。好，同学们念一遍，不是 day， 是 day。两拍，来那一遍 ，day，OK，、okay, 要念到念到位。下一个是 a c h e， 好，同学们如果看到 e 结尾的字，通常它的字的母音会念它原来的字的 a b c 就会念它字母的发音，所以这个字也是一样 a c h 发克的音。那一是不发音的 ，ache，OK、okay?。下一个字 ，raise，raise， 两拍。那下一个呢 ，take，take， Take, 这个字请特别注意一下，因为它 k 结尾，前面的 a 可能同学们没有问题，你现在会很厉害咯，会发两拍 take， 但是后面千万不要念成 take， 不要把它念成。可的音 take， 你的声音到这里，在你的喉咙里面就结尾了，你听不到可 take， 不会念成是这个样子 take， 你的 glottal 的音出来，位置到了，但是声音没有出来。下一个 case， 嘶的音 case，OK，、okay、那下一个 able，able。Able, able, Be able to, 所以这个字要念对，它是 a 长音，不是 able able. Be able to, able, capable, 有能力的 capable, able. 那 incapable 是因为 capable， 我们把它造成否定。通常否定有 unable， 对不对？如果 able 要造成否定，是加 un。那这个字是 incapable, i n， 请特特别注意一下，它是。否定。接下来我们要来看 grammar focus， 命令句的用法，祈使句。好，它有两种，第一个是肯定，就是用动词原形来开始句子，例如 ，take the trouble of the day as it comes， 这个是很好的句子，请同学们把它抄下来背起来，一天的难处一天当就够了。Take the trouble of the day as It comes. It 指的是什么？就是 trouble of the day. 
，你每天一定都会遇到很麻烦的事情，那每天都会发生，那你就一天处理就好了，一天的难处一天当就够了，不要去预知明天的烦恼。好，下一个句子 ，Put all your burdens down。这个 put 是动词原形，所以它是要你放下所有的重担。那否定的时候，叫人家不要怎么样，就是 don't 加上动词原形。例如，我们课文里面举到提到的 ，Don't carry them through the evening and into the night。这里特别注意一下，这里两个介系词 ，through the evening 就是整个傍晚 ，and into the night 到了晚上。你看它是有动态的感觉，不要一直整天整夜的扛着这些重担。好，我们休息一下，待会儿进行新的单元。嗯、接下来我们要来进行的是 grammar in use speaking practice， 请各位同学看一下短句，想想看这些有关于正向思考的英文要如何表达呢？ I'm so worried I won't be able to finish packing by the weekend. Stop worrying, start working, and you'll be fine. Yes, I should be more positive like you. Now we are talking. 在这段对话里面呢，有一位同学要搬家，但是他太焦虑了，他怕无法在既定时间之内完成打包，所以另外一位同学就跟他说 ，Stop worrying, start working. 他用了两个字，一个是 stop。Stop 后面接动名词就是停止做这件事情，停止焦虑。那开始做什么事？他们两个后面都是接上动名词，但是一个是停止，一个是开始，所以叫他停止焦虑，开始工作。还有一个是 have an eye on something， 叫他专注在什么事情，是 have an eye， 不是叫他呃要有眼睛，是说你的注意力、你的眼光要放在什么上面，定睛在。How far you've gone instead of how far you need to go. Okay, 我们要回头，回首来时路，要看见哇，我已经做了这么多了，而不是一直焦虑，定睛在我还有什么还没做。所以他说，还有另外一个字 ，positive， 就是正面。我应该要像你这么的正向。Okay， 那另外一个人就说 ，Now we are talking， 并不是说我们现在开始讲话，是说哦，这才像话的意思。好，我们再看一遍英文版。I'm so worried I won't be able to finish packing by the weekend. Stop worrying, start working, and you'll be fine. Yes, I should be more positive like you. Now we are talking. 好，接下来我们要来看今天的 words in use。我们今天有哪些很重要的字要来学习的？第一个是 stress, s t r e s s。我们在英文检定二这个。系列里面用了很多的字，是同学们以前学过，但是可能用不同的词性。以前你学过 stress， 可能就是强调、强调的意思，或者是重音。比方说，字会有字的重音，句子会有句子的重音。那在这里是不一样的意思，是 stress management， 是压力管理，指的是 stress 压力。好，下一个字 ，audience， 观众。那请特别注意一下，我们在课文里面是用 to an audience。audience 这个字是可数的，所以这里不是说对一个观众讲。an audience 指的是一群的观众，请特别注意一下，它在这里很 misleading 的用法。下一个是 raise， r a i s e， 举起，举起什么东西？举起一杯水， raise a glass of water。请同学们注意一下，这个字不要跟 rise 混用喽。Raise 是你把什么东西拿起来。I raise a glass of water。那 rise 是自己起来的。比方说 ，I rise up every morning at seven o'clock。我每天都七点钟就起床了。你不是被举起来的，你是自己爬起来的，那个叫 rise。比方说，太阳每天都会升起来。The sun also rises tomorrow。所以在呃、uh, ，Gone with the Wind 飘
《乱世佳人》那部电影里面有很很有名的一句台词，他说：“哦、oh, ，Tomorrow will be another day。”那就是圣经里面有说了，明天太阳还是会继续升起来。The sun also rises tomorrow。那个 rise 跟这个 raise 是不一样的。那下一个字 ，range。Range, R A N G E. Oh, we say, "Hey, your price is what range?" Ah, is in what range? It can be a noun. Ah, what is your range? Have what kind of range? What kind of range? Range is from A to Z. It can be a noun. 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 It can be a Ranges from 后面可以接一个数字，那会接，比方说，呃，你希望的男朋友身高多高啊？你就说，呃，大概一八零到呃一九零，或者是一七五到一八五。Ranges from one hundred seventy five meters to one hundred and eighty five meters。后面会接两个数字，就是 A 点到 B 点的一个范围。那下一个字是 absolute， 是绝对的 ，A B S O L U T。那我们在绘画里面经常会用到 absolutely. Are you going to the movie tonight? 比方说，你今天有要去看电影吗？ Absolutely， 就是当然啦，当然要啦。OK， 那在这里是指绝对的重量 absolute weight. 下一个字是 ache, a c h e. 这个字就是同学们以前常常讲，他呃国中的时候学过这个字 headache, stomach ache. 后面接的这个字。A C H E， 你哪里痛就前面接上那个字，头痛你就前面加个头 ，H E A D A C H E headache。那如果胃痛 ，stomach，S T O M A C H E。OK， 下一个是 numb， 麻木的。这个字同学们有听过 number 对不对？数字 number 就是把后面的 E R 拿掉，就变成了这个。麻木的，那特别注意一下 ，num， 它后面的 b 是 silent b， 它是不发音的 ，num， 麻木的。哦、oh, ，my legs are numb。有人午休，午睡起来就整个脚都麻掉了，手麻掉了。My legs, my hands are numb， 就麻木的。那麻木的就是最后结果就是会瘫痪，所以我们下一个字叫 paralyzed， paralyzed。那它的动词是原来叫 paralyze, p a r a l y z e。那在这里是加上 d p p 当做形容词用。他说我的手背就会觉得麻木 and paralyze， 而且觉得是无法动了，已经都不能动了，叫瘫痪了。那下一个字是 incapable, incapable。请特别注意一下，它是要跟 of 这个介系词一起用 ，incapable of doing anything， 因为它是否定句 ，incapable， 所以后面是接 anything，incapable of doing anything， 不可以说成 incapable of doing nothing， 就是说你无力做任何事，后面要接 anything。好，下一个字是 burden，burden burden 是。重担、负担 （burden）， 这里是当名词，就是重担。Put down your burdens。好，我们今天学到了一课，就是 Tomorrow will take care of itself， 就是不要为明天忧虑。教导同学们如何做压力管理，生活是充满压力的，但是你是可以管理它的，不是被它管理哦。谢谢各位同学收看，我们下周同一时间再会。我是梁彩玲，祝福大家英检一定零。